ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರವಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವೈ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕಾಗಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಪಿ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೋಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗಂದರೆ ಪ್ರತಿಶತ ಎಂಬತ್ತೈದು ಆಯಿತಾ ಹಾಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಪಿ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹಾಗಂದರೆ ಪ್ರತಿಶತ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಹತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗಂದರೆ ಪ್ರತಿಶತ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಹಾಗಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ರವಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ ಪುಟವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಬಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮುಖ ಬೆಲೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದು ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಡಿ ಸಿರೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಲೇಟ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಹವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇದು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತನೇದು ಸಾರ್ಕ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಾಠ್ಮಂಡು ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಜನವರಿ ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಸಮುದ್ರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಡೆಡ್ ಸಮುದ್ರ ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇದು ಇಸ್ರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹಾಸನ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೈದನೇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೋಹಗಳು ಇತರ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆನಂತರ ನಿಯಾಸಿನ್ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ
ಪಿ ಸಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ತೈಲ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅವು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೇಳನೇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೆಂಟನೇದು ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಕ್ತ ಗುಂಪನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಓ ಇದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಶಿಲೇಂಧ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಹಾಗೂ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮುಂದೆ ನಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಇದು ಎ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಹಗುರವಾದ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಳ ಯಾವುದು ಎಲುಬು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಹೆಸರೇನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತೈದು ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಟಲು ವಾಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಉತ್ತರ ಗ್ರಹೆಂಬಲ್ ಇದನ್ನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿಂದು ಜೇನು ನೊಣಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎ ಪಿಯರಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಎಂ ಬಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಯಾವುದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಇದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬತ್ತೈದನೇದು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಎಂದರೇನು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಂತರದ ಘಟಕ ಇದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ